Bueno, pues en este momento sí hemos tenido dificultad en el tiempo de respuesta de los laboratorios que en este momento están autorizados para el procesamiento de la prueba del PCR, o sea, la prueba nasofaringea, que es la que nosotros estamos eh, tomando como EPS y es la que en este momento pues es, es, es la más válida eh, eh, para nosotros la, la EPS. Eh, desafortunadamente pues no estábamos preparados para esta situación, el país no estaba preparado para esta situación, tenemos 80 laboratorios a nivel nacional que están en este momento con eh, autorización del ministerio para el procesamiento, pero no dan abasto. Nosotros, Capresoca tenía un contrato con un laboratorio que nos estaba dando respuesta a tres días, hoy ya vamos en diez días y cada vez se nos va a complicar más. De todas maneras, estamos siguiendo eh, contactando más laboratorios, vamos a hacer un, un convenio con la Universidad de los Andes, vamos a hacer un convenio con la Universidad del Rosario y con un laboratorio de Medellín, que es el laboratorio de Chavarría, que nos están dando una oportunidad alrededor de cuatro y cinco días, pero sabemos que esto se va a, a seguir congestionando. Eh, la problema, el problema de las demoras de las muestras no es en el departamento, sino a nivel nacional. Sí, en este momento nosotros tomamos la muestra oportunamente una vez que el médico la pida, porque la EPS... Toma la muestra una vez que el médico la pida cuando el paciente tenga la sintomatología. Y sintomatología, pues ya todos sabemos que es fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar eh, eh, gástrico y eh, pérdida de olor. Eh, básicamente esos son los signos y los síntomas. Cuando el médico nos solicita la prueba a los pacientes, Inmediatamente nosotros la tomamos porque tenemos laboratorios aquí ya de los que la Secretaría de Salud Departamental habilitó contratados, ellos toman la muestra y la mandan para Bogotá. En Bogotá se nos, están demora, se nos estaban demorando cinco días, nuevamente digo, hoy ya van en 10 y 15 días, porque el volumen es demasiado a nivel nacional. Cada día va a ser más complicada la situación. ¿Está tratando de solucionar por parte del Ministerio precisamente para esta congestión que se está dando a nivel nacional en una respuesta a las muestras que se están tomando? Bueno, el, el Ministerio pues también está muy preocupado frente a la situación que se está presentando. Eh, en, estos último, en esta última semana casi nos ha enviado unos tres nuevos protocolos de manejo de pruebas. Eh, están preparando laboratorios y le está pidiendo a los laboratorios que se preparen para una prueba que es eh, de antígeno la cual aproximadamente se nos va a demorar una hora y que la va a procesar el mismo laboratorio donde la tomemos, pero tiene que tener unos protocolos adecuados, un manejo adecuado de espacio y para evitar contagios dentro del laboratorio. Entonces, eh, estamos adecuando, los laboratorios se están adecuando y esperamos que la próxima semana empecemos ya a tomar ese, ese antígeno. ¿Qué tan tarde están llegando los resultados de estas pruebas que dan casos positivos en el departamento? No, en este momento nos están llegando a 15 días, a 15, 20 días, porque nosotros lo sabemos oportunamente, porque nosotros nos dan un código para entrar a sin muestras, una vez el laboratorio tome la prueba, eh, eh, procese la prueba, la sube a una plataforma a nivel nacional que se llama sin muestras, y de ahí como EPS nosotros podemos ver cuáles de Capresoca salieron positivos, cuáles negativos y empezar a hacer nuestro manejo. Después ellos la mandan al Instituto Nacional y el Instituto Nacional la envía aquí a la Secretaría de Salud Departamental. Entonces, nosotros como EPS la podemos ver una vez salga el, el, la, la nota en sus muestras, pero eh, muy des, después lo va a saber la Secretaría de Salud Departamental. ¿Y con los pacientes cómo se está manejando? Bueno, nosotros en este momento estamos en el protocolo paciente sintomático, paciente que se le está aplicando la muestra, es así el protocolo. Eh, la gente en este momento está eh, ansiosa, preocupada y todo el mundo me está pidiendo muestras de laboratorio. Hay que aclarar, no hay pruebas para todo el mundo. Por salud pública departamental se están haciendo algunas pruebas a los conglomerados como son Ejército, policía, bomberos, Cruz Roja, esas pruebas nos las ayuda a hacer la Secretaría de Salud, que son pruebas rápidas que hacen. Pero en ningún momento, pues, nosotros podríamos ya tomar muestras si no 
sin indicación clínica. ¿Sí? ¿Quién asume el costo de, de estas pruebas? Eh, bueno, ¿cómo funciona la, la, la atención de un paciente COVID y quién lo paga? Como no estaba dentro de la UPC, como no estaba proyectado un, que nos llegara una pandemia así de esta índole, ni, de, ni, ni dentro de salud pública, ni municipales, ni departamentales, el ADRES, la Administradora de Riesgos en Salud en Bogotá a nivel nacional, está asumiendo como un evento no post, no incluido dentro del plan de beneficios. Nosotros asumimos toda la atención y le recobramos al ADRES. Nosotros cobramos estos servicios que estamos pagando a las IPS, se las cobramos a ladres. Ahí estamos en un proceso que ojalá sea rápido, que ojalá ese proceso no nos vaya a demorar, porque realmente nos está afectando financieramente a nosotras las IPS. En este momento, ¿cuál es el balance y cuántos estarían adeudando eh, a Capreso? Bueno, en este momento aproximadamente, pues teníamos ya hacia la semana pasada eh, unos 20 pacientes, la factura de unos 20 pacientes eh, ya tratados a nivel nacional y a nivel local, departamental, porque nosotros hemos tenido pacientes positivos que se han manejado en el cancerológico, en Samaritana, bueno, en otras instituciones y que realmente nosotros recogemos esas facturas, ¿sí?, la, la, las programamos y somos la, las que estamos radicando. La, la semana pasada radicamos 35 millones de pesos. ¿Qué decirle a las personas que responsabilizan a la EPS de no estar siendo diligente con estas pruebas? Mira, en este momento, eh, frente a esta pandemia, eh, es un llamado más de atención a la, a, a la conciencia de cada uno. Nosotros como EPS estamos respondiendo frente a todos nuestros pacientes covid pero llegará un momento en que ninguna IPS, en que los médicos se nos cansen y ya no tengamos el personal médico para atender todos los casos que se nos van a presentar. Esto únicamente es una toma de conciencia ante cada uno de nosotros, de nuestros usuarios, de cada una de las personas de Casanare, realmente porque no podemos, no podemos tener un policía, no podemos tener un ejército, eh, el gobernador, los alcaldes, Así eh, pongan leyes de ley seca, de este fin de semana nuevamente hay eh, restricción de salir, toques de queda, por más que hagan todas las leyes, pero si no hay una conciencia ciudadana, no vamos a parar esto. Estoy muy preocupada porque en estos cinco días de agosto tenemos igual de pacientes positivos que los tuvimos en los últimos cuatro meses. O sea, teníamos en los últimos cuatro meses, cuando empezó la pandemia, marzo, abril, mayo, junio, julio, teníamos 40, alrededor de 50 pacientes. En los cinco primeros días de agosto fueron 44 pacientes. Entonces, es muy preocupante, es muy alarmante cómo se está subiendo. Es lo que estábamos esperando, que empezáramos el pico y estamos empezando el pico. No sabemos cuánto vaya a demorar. Una semana, dos semanas, tres semanas, eso es de acuerdo al cuidado que tengamos cada uno. En este momento, ¿cuántos casos positivos espera Capreso? No, en este momento tenemos 114 casos a la fecha y eh, esperando resultados también de laboratorio y estaremos también tomando muestras de lo que nos indiquen los médicos de nuestras instituciones.